Hello aspirants, welcome to AKS IAS Academy Daily Current Affairs. Kotta samacharun lo kotta topic juddam. First of all, a very happy new year to all of you. So, manu choose a date when the kotta topic ka na mundu gata samacharun lo jep ko na topic ki answer idi. It was Lord Dufferin. And 1888 lo manu Indian National Congress in stop in chan tarvata aroju na 20 vice repair Lord Dufferin. So, this day we have a topic in this topic, that is the news flow, that is James Webb Telescope. Now, we have a telescope that has been prepared for the first time in the world, that is the Hubble Telescope. The Hubble Telescope has been prepared for the first time in the world, that is the James Webb Telescope. This is also the NASA and other space agencies that have been prepared for the first time. So, this James Webb Telescope is related to the news. That's why we are looking for the news today. What is the news today? What is the news today? What is the James Webb Telescope? What is the object of James Webb Telescope? What is the difference between the Hubble Telescope and the Hubble Telescope? What is the language point in the UPSC? What is the question of the UPSC? And what is the question of other space explorations? What is the question of the day? So, what is the news today? What is the news today? The web telescope is just getting started. And the joint project of NASA, along with European Space Agency, along with Canadian Space Agency, they are chasing at 20. This James Webb telescope on it at 20. This is the first thing. So, first of all, this telescope is the first thing. What is the first thing? 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 मिगिता जीवल तो कान का पोलिस ते मनुष्य के ज्ञानम अनेट ट्वेंटी दे स्वाहता के वचिंदे अलग एवं बढ़िंदे। सो इपुरु मनकरना मुंडु ये भूमि पे ना निवासिंच ना ट्वेंटी कुनी जीवाल होने। उदाहरण के डायनोसॉर्स अनंतोंटा। ये भी कुनी लक्षण समझना जीविंच है। कानी देन की चाला तीरिस चप्तरे ये तो एस्ट्रोइ so, we have to go to the first place in the world. So, we have to go to the human being, and we have to go to the human being, and we have to go to the human being, and we have to go to the human being. And we have to go to the human being, and we have to go to the human being, and we have to go to the human being. Now, we have to go to the technology, Shastra Sankethi, and we have to go to the human being, ई मत्तों असलो यूनिवर्स अनेट ट्वेंटी दी असल ऐटला हो चिंदी लेदा मना सौरो कुटुम्ब अनेट ट्वेंटी दी अलापु टिंदी इनका सुधूर में अनेट ट्वेंटी प्राण ताल के वेली मनुष्य जीवन चकले के अनेट ट्वेंटी स्थितिगत लो ना याने कने कने पैट के लिए ये दो वक्त रोजना मनुष्य तालुका ई जीवाने कापाड कुने Bumi payun orang tuan deh manusia lantar gula, baga ananda nggak beratu tu nara, lehdi kata manak gula cahala samajik, ardhik, rajik iya, inka raka raka lal problem sone. Ii personal lek gula manak kuni sallo samadhanal dorke tuan deh, awak kasih muntun deh. If you, you know, explore the universe. So itu tuan deh visial ane itu lekoso, alagya manak sastra sanketi kata parigya nani pinch kodang koso gula, itu tuan deh chase tu untar. So indulo ne baga nggak manam, oka samacharan kriton. यूनिवर्स लो ये पटवार को कुड़ा यावरु छोड़ले इन विदंगा असल मनुष्य तालु का कंटी चुपु कोनी सुधूर प्राण तालु को वैलले आटू वन्टी कोनी ये अंतरिक्षण लो उन्नत वन्टी सुधूर प्राण ताल ने कोड़ा छोड़ गए लगे शक्तिमान तमाइन नट वन्टी वो का टेलीस्कोप ने दादा अब का ये अंदलो उन्नत वन्टी मिररे अंडे वो का दो उन्तुन्दे आ कैमरा दो आधे येरा वो का डुगल उन्तुन्दा अंडे अंडे वेब टेलीस्कोप ऐन तोड़ तो जोड़ देंगे सो इट इस सेवेन टाइम्स पावरफुल देन हबल टेलिस्कोप अंडे हबल टेलिस्कोप का ना ये डूरेटलु शक्तिमान तमाय नेट वन्टे दी वेब टेलिस्कोप सो दिन तालु का ऑब्जेक्टिव से इंटेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इन एस्ट्रोनॉमी अलग ए कॉस्मोलॉजी अंडे मान कि यूनिवर्स लो मानो केवल मन सौर कुटुम्ब मरकु कास्ता इपढ़ वरकु अर्धन जैस कुने टेट में परितन जैसा मान के देगर लो नट वन्टी कुन नक्षत्र आलनी आ छुट्टू नट वन्टी कुन नी आ नक्षत्र कुटुम्ब आलनी लेदा पालपुंतलनी वीटल 
ఇంకా మరికొన్ని ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు మనకి చూడండి స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఒక థీరీ చెప్పాడు రేడియేషన్ అని చెప్పేసి ఎస్కేప్ రేడియేషన్ హాకింగ్ రేడియేషన్ అని పేరు పెడతారు అలాగే జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ స్పెషల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఇవన్నీ కూడా థీరీస్గానే ఉండిపోయాయి కానీ వీటిని ఎప్పుడ ప్రూవ్ చేయలేము ప్రూవ్ చేయలేదు కూడా సో వీటిని కనుక ఇంకా కొంచెం మనం అర్థం చేసుకుంటే సో వీటి నుంచి మన శాస్త్ర సాంకేతికత పెరుగుతుంది అలాగే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ బౌలు ఈ ఇనో అంతరిక్ష జ్ఞానాన్ని కూడా మనం పెంపొందించుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అలాగే ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అంటే మన ప్రపంచాన్ని మొత్తం అర్థం చేసుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం కూడా మనకి ఇక్కడ లభిస్తుంది చాలా సుదూరమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ నక్షత్ర ఏదో పాలపుంతల్ని కానీ లేదని అనుకుంటే మన సౌర కుటుంబం లాంటి కొన్ని నక్షత్ర కుటుంబాలను కానీ కూడా చూడవచ్చు అలాగే అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జో ప్లానెట్స్ మనకి కొన్ని దూరంగా ఉన్న నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఈ నక్షత్రాల చుట్టూ కొన్ని ప్లానెట్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి బాగా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఏరియా అంటే మనకు ఉన్నటువంటి సౌర కుటుంబంలో నుంచి లేదా మన గెలాక్సీ అవతలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఎగ్జో ప్లానెట్స్ అంటారు ఈ ఎగ్జో ప్లానెట్స్ని స్టడీ చేయడము దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అలాగే ఇంకా ఇతర విషయాలు సో ఇందులో వెబ్ టెలిస్కోప్కి హబుల్ టెలిస్కోప్కి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వెబ్ టెలిస్కోప్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రాన్స్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్తో చూడగలదు హబుల్ టెలిస్కోప్ ఏం చేస్తుంది ఇన్ఫ్రారెడ్తో చూడలేదు అది అంటే ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ రేస్ మీరు చూడండి ఇప్పుడు నైట్ టైం మీరు చూడాలనుకోండి ఇన్ఫ్రారెడ్ కళ్ళ జోడు పెట్టుకుంటే నైట్ కూడా కనిపిస్తుంది మీకు మనం హ్యూమన్ అయితే చూడితే చూడదు చూడలేము అది అది ఇన్ఫ్రారెడ్ అవ్వదు సో అట్లా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్తో కూడా ఇది చూడడానికి అవకాశం ఉంది హబుల్ టెలిస్కోప్లో మనకి ఏముంది ఓన్లీ యూవీ రైస్ అలాగే విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రాన్స్ ఉంటే ఇక్కడ కేవలం పాయింట్ ఎయిట్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఆర్బిట్స్ కూడా కనుక మీరు చూస్తే వెబ్ టెలిస్కోప్ ఏదైతే ఉందో ఇది అర్త్ చుట్టూ తిరగదు భూమి చుట్టూ జరగదు ఇది వెబ్ టెలిస్కోప్ అనేటటువంటిది ఇది సూర్యుడికి భూమికి మధ్య కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి వీటినే ల్యాగ్ రేంజ్ పాయింట్స్ అంటారు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సూర్యుడి తాలూకా గ్రావిటేషనల్ పవర్కి అర్త్ తాలూకా గ్రావిటేషనల్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రెండు సమానం అవుతాయి ఒక చోట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక చేత్తో ఇంకొక చేతిని ఇలా లాగుతున్నాను అనుకోండి ఈ చేత్తు గట్టిగా లాగితే ఈ చెయ్యి ఇటు వెళ్ళాలి ఈ చేత్తు గట్టిగా లాగితే ఇటు చెయ్యి ఇటు వెళ్ళాలి ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇలా మధ్యలోనే ఉంది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి ఈ చేత్తో నేను ఉపయోగిస్తున్న బలము ఈ చేత్తో ఉపయోగిస్తున్న బలము సమానము అట్లా మనకి సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమి నుంచి వచ్చేటటువంటి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఒక నాలుగైదు ప్రదేశాల్లో సమానంగా ఉంటాయి ఇక్కడ కనుక మీరు టెలిస్కోప్ను పెడితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంధనాన్ని వాడక్కర లేకుండా అది ఆటోమేటిక్గా అలా ఉండిపోతుంది గురుత్వాకర్షణ శక్తులు రెండు సమానం అవడం వల్ల వాటిని లాగ్రేజ్ పాయింట్స్ అని అంటారు సో అలాంటి చోట అంటే వెబ్ టెలిస్కోప్ వుడ్ నాట్ బి ఆర్బిటింగ్ అర్త్ ఇట్ వుడ్ బి ఆర్బిటింగ్ ద సన్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద అర్త్ అంటే భూమి నుంచి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో సూర్యుడి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్బిట్లో అర్త్ ఆర్బిట్ అంటారు దీన్ని కూడా అందులో తిరుగుతుంది సో హబుల్ ఆర్బిట్ ద అర్త్ అయితే మన హబుల్ టెలిస్కోప్ ఇంతకు ముందు ఉన్నది ఎంత కేవలం భూమి నుంచి ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో మాత్రమే తిరుగుతుంది అలాగే విజన్ ఏంటి హబుల్ టెలిస్కోప్ కేవలం చిన్న చిన్న గెలాక్సీస్ని పాలపుంతలు మాత్రమే చూడగలదు వేరాజ్ వెబ్ కొత్తగా ఇప్పుడిప్పుడే పుడుతున్నటువంటి పాలపుంతలను కూడా చూడగలిగేటటువంటి శక్తి దీనికి ఉంటుంది ఇగో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇది హబుల్ టెలిస్కోప్ తీసుకున్నటువంటి ఇమేజ్ ఇంతకు ముందు ఇది ఒక పాలపుంత ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి ఇది ఎంత క్లారిటీ ఉంది ఇది ఎంత క్లారిటీ ఉంది ఇది ఈవెన్ లోపల ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్రహాలు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి యూనో ఇంకా అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీటిని కూడా చాలా క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇది చూపించలేకపోయిందిగా సో ఇది హబుల్ అటుపక్క ఉన్నది ఇటుపక్క ఉన్నది వెబ్ టెలిస్కోప్ సో ల్యాగ్ రేంజ్ పాయింట్ అంటే ఇగో ఇదే ఇది సూర్యుడు సూర్యుడి నుంచి మనకి తొంభై రెండు మిలియన్ మైళ్ళు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది భూమి భూమి నుంచి వన్ మిలియన్ మైల్ ఉంది సూర్యుడు బాగా పెద్దది కదా నక్షత్రం అంటే సైజులో పెద్దది ఉంటుంది కదా కాబట్టి దీని గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఎక్కువ దూరం పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దూరం ఎక్కువ భూమి సూర్యుడితో పోలిస్తే చిన్నది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి గురుత్వాకర్షణ శక్
ఆ లాగ్రేంజ్ పాయింట్ నుంచి ఈ హబుల్ టెలిస్కోప్ ఈజీగా పనిచేస్తుంది అంటే ఇందా చెప్పాను కదా ఈ థీరీ అట్లా సో లాగ్రేజ్ పాయింట్ అంటే అదే రాశాను ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ అట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ నోన్ యాజ్ సన్ అర్త్ ఎల్ టూ లాగ్రేజ్ పాయింట్ ఎంత మన భూమి నుంచి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం ఎల్ టూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ పాయింట్స్ మొత్తం అర్త్ తిరిగేటటువంటి భూ కక్షలో ఐదు పాయింట్లు ఉంటాయి అట్లాంటివి ఈ ఐదు పాయింట్ల దగ్గర గురుత్వాకరణ శక్తి సమానంగా ఉంటుంది ఇది ఎవరు కనిపెట్టారంటే ఇటాలియన్ ఫ్రెంచ్ మ్యాథమెటీషియన్ నైన్ ఫైర్ జోస్ఫి యూనో లాగ్రేజ్ జోస్ఫి లూయస్ లాగ్రేజ్ ఈయన కనిపెట్టాడు సో కాబట్టి ఆయన పేరు మీద లాగ్రేజ్ పాయింట్ అని పెట్టాం సో ఇది దాని తాలూకా ఇమేజ్ అదర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి పయనీర్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది ఇది కూడా నాసా వాళ్ళే ఫస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ టు విజిట్ ద సోలార్ సిస్టమ్స్ గ్యాస్ జైన్స్ జూపిటర్ సన్ మనకు ఉన్నాయి కదా బాగా దూరంగా ఉంటాయి ఆ జూపిటర్ సన్ శాటర్న్ మనకి సారీ జూపిటర్ శాటర్న్ శాటర్న్ చుట్టూ మనకి రింగ్స్ ఉంటాయి ఈ రింగ్స్ని కూడా స్టడీ చేసింది పైనీర్ అది ఏముంది అసలు ఇవన్నీ కూడా అలాగే వాయేజర్ ఇప్పటి వరకు భూమి నుంచి అతి దూరంగా వెళ్ళినటువంటి మొట్టమొదటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అది మొట్టమొదటి వస్తువు అనమాట భూమి నుంచి బాగా దూరంగా భూమి నుంచి ప్రయోగించబడి బాగా దూరంగా వెళ్ళింది వాయేజర్ వన్ వాయేజర్ టూ కూడా పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇంకా ఏవో డిస్కవరీస్ చేస్తారట ఇది ప్లూటో కూడా దాటి వెళ్ళిపోయింది వాయేజర్ వన్ అలాగే చంద్ర అని ఒకటి ఉంది ఇదేంటంటే ఎక్స్రే అబ్జర్వేటరీ ఇది ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్రే లైట్ని స్కాన్ చేస్తుంది దానివల్ల ఎక్స్ట్రానామికల్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా అంతరిక్షంలో జరిగేటటువంటి కొన్ని ఈవెంట్స్ని ముందుగానే అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతుంది అలాగే స్పియర్ ఎక్స్ అంటే స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ ఫర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అండ్ ఐస్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అంటే ఇది రెండు సంవత్సరాల మిషన్ ఇదేంటంటే స్కై నుంచి చాలా విషయాలను సర్వే చేస్తుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ ఐస్ కానీ లేదని అనుకుంటే యూనివర్స్ తాలూకా హిస్టరీని కనిపెట్టడానికి సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ కాంతి పుంజాలను కానీ చూడడము అది స్పియర్ ఎక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా లాంచ్ చేయలేదు లాంచ్ చేస్తారు ఇది సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ సైటెడ్ బై ద సైంటిస్ట్ అండ్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద కంటిన్యూస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ రెండు వేల పన్నెండులో ఇచ్చినటువంటి యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఇస్రో ఎలాంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటుంది వాటిని అధిగమించేందుకు చర్యలను సూచించండి అంటే అంతరిక్ష పరిశోధన మనం కూడా చేస్తున్నాంగా అందుకని ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాం సో థ్యాంక్ యూ దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మరొక కొత్త టాపిక్తో మనం రేపు కలుద్దాం హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ ప్రాస్పరస్ ఇయర్